Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isla García. Reinventate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Era un sábado, un bueno domingo. Y creo que eran sobre las 3, casi las 4 de la mañana. Estaba disfrutando con mis amigos en el cierre de Teusuaya. Año 2012. Fue divertido. Era divertido. Sin embargo, algo dentro de mí me dijo, déjalo. Y vente al despacho a escribir, a trabajar. Esa vez cuando sentí eso y me vi a las cuatro y media de la mañana en el despacho, el día de mi cumpleaños en Ibiza porque trabajaba allí, escribiendo y trabajando, me di cuenta que, que algo estaba cambiando. Yo creo que llegué, bueno, ya, llegué el 7 de octubre de 1982 a, a la vida y no puedo decirte mucho sobre, sobre aquel día, ya que no me acuerdo muy bien. Quizá fue un gran día. Bueno, eso es lo que hice, eso es lo que decía mi abuelo Tomás y mi abuela Juana. Puedo contarte un poco a partir de entonces. Venga, vamos allá. Tímido, acomplejado, curioso, imaginativo. Un chico que repitió tres veces curso y repetí primero de GB. ¿Cómo, ¿Cómo es posible repetir ese curso? Disléxico, con problemas de comprensión oral y escrita, descarado, intrépido, con problemas de falta de atención e integración social, una persona que no estaba preparada para funcionar en equipo, alguien con déficit de comprensión, con déficit de atención... Tan bajos que podría dificultar incluso su acceso a estudios superiores. Esto fueron palabras de, de los profesores y el psicólogo que me trataba mientras iba a las esclavas del Sagrado Corazón en Alcoy. Alguien difícil de controlar y someter. La verdad es que todavía me recuerdo, todavía recuerdo esto. La típica persona que tiraba la piedra pero escondía la mano. Aquella persona que falsificaba las faltas graves enviadas a los padres. Un chico que no entendía de manuales, instrucciones o reglas. Una persona que sin saberlo quería escuchar a esa vocecita que llevaba dentro. Algo que no tardaría en ocurrir. Una persona que dejó los estudios y empezó a trabajar de aprendiz de fontanero, luego en la confección de trajes de moros y cristianos, con moiña en Alcoy, y más tarde empezó a trabajar en una fábrica de textil para ganar más dinero que, que bueno... Primero, primero en una fábrica de textil con mi tío doblando cortinas para en verano ganar más dinero que mis amigos. Y luego aprendí de fontanero, con contratos a basura. Y finalmente colocar conos en filetas en una fábrica de textil en Cocentaina, al lado de Alcoy, 12 horas al día. Y que a la misma vez trabajaba como relaciones públicas en una discoteca de su ciudad. Podemos decir que era esa persona. Podemos decir que soy esa persona. Bienvenido o bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y este es el episodio número 103. Un episodio sobre las lecciones que he aprendido en estos últimos años que me han enseñado a aprender y me han enseñado a enseñar. Y todo empieza ahí. Empieza en quién soy y de dónde vengo. Disrupt everything. Elígete a ti mismo y sé tu propio turbo. Pues un día, esa persona, y sin saber exactamente por qué, cambió. Era el momento de intentar cambiar la historia, ¿no? A ver, no ha sido un viaje cómodo y satisfactorio, te lo puedo asegurar. Pero ¿sabes qué? Siempre estuve dispuesto a hacer cualquier cosa. Siempre he estado dispuesto a hacer cualquier cosa. Sigo estando dispuesto a hacer cualquier cosa. Ir 
donde hubiera que ir. Sigo estando dispuesto a ir donde tenga que ir. Y hacer lo que hiciera falta hacer. Sigo... Sigo haciendo... O sigo queriendo hacer lo que haga falta hacer. Entonces... Me di cuenta un día de que cualquier cosa era posible. Un pasado... Una vida nueva donde empecé desde cero, en Reino Unido. Llegar a Estados Unidos con una beca para hacer un, un MBA internacional en, en tres universidades. En UC, UCA, University of Central Arkansas, en Conway. Georgia Tech, en Atlanta, Miami y Miami. Miedo al rechazo, un sueño, dos, tres, creer en... Eh, Creer en uno mismo cada, cada segundo que pasaba en el reloj sin importar nada más. Incluso ahora con perspectiva podría decirte que no creí siempre, pero acabé creyendo. Acabé creyendo sin creer. <risa> Todavía creo que fascino más de, de esto que de creer en mí mismo. Un presente que en ese momento, en esos tiempos, empezaba a tomar sentido. Y un y un pasado que, que me invitaba a fallar, a intentar diferente, a experimentar. Y un futuro que estaba por, por definir, planificar y dibujar. Exactamente como hoy. Hay que hacer que suceda. Es lo único que me viene a la mente. Mira. Tal y como en mi cumpleaños, cada día de mi vida y ahora mismo que estoy haciendo un experimento de vida estoica. Vivir durante 50 días como un estoico aplicado de la antigüedad a, en el mundo moderno, en el mundo actual, pues no quiero nada. No quiero felicitaciones, no quiero halagos, no quiero regalos, no quiero recompensas. Solo quiero seguir haciendo lo que hago. No quiero que... No quiero nada. No necesito emails, no necesito muestras de cariño. Vienen bien y son re bien recibidas, por supuesto. Pero eso no cambia nada. Porque por mucho que hagan, nada significará el final del mundo. Igual que cumplir 40, 50, 60. Yo creo que no tiene nada que ver con, con lo físico. Tiene que ver con lo mental, tiene que ver con lo espiritual, tiene que ver con las emociones. Porque ahora puedo analizar qué ha pasado todo este tiempo, ¿no? Arriesgar, dar pasos al frente, intentar, defender, atacar, crear cambio, permanecer, fallar, mucho, ¿eh? <ríe> Creer, equipar, ayudar, ir a contracorriente, interrumpir el sistema, buscar respuestas, hackear reglas, conectar, saltar obstáculos, transmitir buena energía, ser buena energía, optimizar, ser óptimo, vender tiempos increíbles, crear esos tiempos increíbles, construir una nueva historia, crear esa nueva historia, contar un nuevo cuento de hadas, creado a la fuerza, creado con mis propias manos, dibujar mapas, ¿no? Ya 37 años dibujando mapas. Al final, soy Isra, como tú eres tú. ¿Quién eres tú? Porque... Esa es la pregunta interesante. ¿Quién eres tú? Pero no, 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 no. Realmente. ¿Quién eres tú? ¿Te has pensado... ¿Te has parado a pensar esto alguna vez? ¿Quién eres tú? Ahí, de, ahí adentro. ¿Quién hay ahí de adentro? ¿Quién eres? Mírate en el espejo. ¿Qué hay ahí? Pero no me vengas diciendo soy esto, soy lo otro, me dedico a esto, me dedico a lo otro, he hecho este máster o esta carrera. No, 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 no. no. ¿Quién eres tú? Yo te diré quién eres. Lo eres todo. Pero 
tenemos que descubrirnos a, uno, a, un, a, a nosotros mismos, cada uno. Porque por mucho que yo te diga que eres todo, eres nada, ahora es lo que sea, tú no lo vas a ver hasta que tú no lo descubres por ti mismo. Yo soy yo y no pretendo gustarte. De hecho, no hago absolutamente nada para gustar a nadie. No, eres motivador, eres inspirador. Lo único que hago es trabajar sin sentirlo. Hacer las cosas aunque no me gusten. Hacer lo que odio como si lo amase. No puedo prometer que voy a ayudar a la gente. Vale, en unos días salgo para Talavera, al programa de excelencia para personas en desempleo, donde hay aforo completo, 120 personas. Bueno, a esas personas trataré de, de, de impulsarlas, no ayudarlas. Porque las personas se ayudan a sí mismas. Lo que pasa es que tenemos la, tenemos la, la falsa ilusión de que creemos que los demás nos ayudan. Ah. Palabrería. No, no puedo decirte que, 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 que estamos aquí para salvar a la gente. Hay personas que no pueden ser ayudadas, como también hay personas que, que no desean ser salvadas. Y si deseas salvar a la gente, tal vez es porque en el fondo tú eres el que deseas ser salvado. Si quieres ayudar a la gente en el fondo es porque tú eres el que desea o tú eres la que desea ser salvada. Si quieres cambiar la, el mundo es porque tú quieres ser cambiado. Empieza por dentro. Yo soy alguien que, que, que un día dejó su cumpleaños para estar escribiendo a las 4.41 de la mañana sobre, 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 sobre lo que sentía. Estaba trabajando en un despacho en el centro de Ibiza el día de su cumpleaños porque estaba comprometido con eso porque no era lo que le apetecía hacer pero era lo que sabía que tenía que hacer porque estoy aquí para compartir una parte de mi historia para que formes parte de ella porque piénsalo, sin ti yo no sería el mismo y tú sin mí no serías él o la misma así que gracias por por escucharme, por acompañarme por decirme lo que quizás otros no quieren oír, por hacerme crecer, por leer mi blog, por estar atento a mis chispazos, por estar suscrito, por no estar suscrito, por llegar ocasionalmente, por llegar muy puntualmente, por llegar siempre, simplemente por, por estar, por ser, por lo que eres tú. Ya sabes, ahí en el fondo. Esa vocecita, no la saboteadora, la otra, la que cada vez escuchas menos y deberías escuchar más. Así que simplemente por escuchar, por aguantarme, por creer, creer en mí. Supongo que has creído en veces en mí que yo no creería. Incluso por inspirarme y a veces hasta ilusionarme. Me gusta cambiar las, las cosas. Porque mi vida es un cambio igual que la tuya. Me gusta poder... Poder ir siempre un paso más allá. Porque he descubierto que siempre puedo ir un paso más allá. Y siempre voy un paso más allá. Y siempre iré un paso más allá. Hasta el día que deje de existir en este planeta. Lo que hago es buscar excelentemente extrañas maneras de encontrar propósitos, acciones, formas de vivir, estilos de vida, experimentos y nuevos caminos donde parece que no los hay, por absurdos o ridículos que sean para seguir explorando. Puedes creer que llevo dibujando mapas desde 1982 y apenas me había dado cuenta hasta hace unos años. Y gracias a mis padres, a mi familia, por estos apasionantes inspiradores, ah, inspiradores, por estos delirantes y vibrantes años. Así que mientras que tenga un poco de energía y cada día tengo más, inexplicable, ¿no? Pero es así. Fuerza, resiliencia, rectitud, perseverancia y autoconsciencia, que cada día tengo más, pues seguiré aquí. Y a mí no me importa el impacto que pueda tener, porque cada día llego a una persona. Y como cada día llego a una persona, mi trabajo está hecho. Porque es cierto que si mis padres no hubieran pensado que, que yo podría hacer algo de valor, 
o alguien, no sé quién, en el cosmos, pues yo no estaría aquí, ¿no? Si existiera un mapa, ni tú ni yo estaríamos aquí. Mira, tengo algo que contarte, ¿no? Son como, venga, voy a... Varias ideas de que personales y profesionales que, que me han marcado, ¿no? Es posible que no seas tan bueno o que ni siquiera seas bueno. Bueno, trabaja más que nadie y si es necesario, no des más hasta que seas brillante. Esa es una idea que he aprendido. Esa es una gran lección. Otra gran lección es, es posible que nadie te elija para su equipo de fútbol o, o en el barrio o para dar una conferencia o que ni, ninguna editorial te llame para editar tu libro. Historia real. Así que, si eso sucede, elígete a ti mismo o elígete a ti misma. Otra gran lección. <risa> Otra sería que tratarán de convertir te van a tratar de convertir en una persona modelo y que encajes. Ignora a quienes dicen cómo deberías conducir tu vida y sobresal de ti mismo o de ti misma, a tu manera. Yo voy por la cuarta. Cuatro, ¿no? Otra gran lección. Posiblemente dirán que no puedes hacer algo como, como una persona normal. Personas de... Pro, pro, problemas de comprensión oral escrita, dislexia o cualquier otra patología, ¿no? Historia real. Si algo he aprendido en la vida es que puedes es que tu mayor defecto puede ser una ventaja competitiva. Solo tienes que mirar a Richard Branson. Disléxico también. Otra gran lección es que te apartarán del grupo por no ser y actuar como los demás. Perfecto. No seas normal. <ríe> Huye de normal. Siguiente es que es enteramente posible de que estéis continuamente en problemas por estar siempre tratando de averiguar la razón de las cosas, el por qué. ¿Sabes qué? Sigue haciendo preguntas, cada vez más afiladas, y permanece curioso todo el tiempo. De hecho, creo que este, este podcast sería fenomenal que lo pudiera escuchar tu hijo, tu hija, tu sobrino, tu sobrina, tu adolescente favorito, tu primo, tu prima tu hijado, tu hijada, todos esos pequeños. Porque creo que es, es una gran forma de empezar la vida, ¿no? Siguiente lección es que quizá no sepas qué son los ciclos económicos o cuáles son o qué son los ciclos económicos de Mendeleev o cuáles fueron las fuerzas que iniciaron la revolución industrial. Y tampoco te esfuerces en saberlo. Bueno, pero si trabajas por crearte a ti mismo, saber quién eres, dónde vas, de dónde vienes y cuál es la fuerza motriz que te empuja a hacer lo que haces, Tranquilo o tranquila, que ya podrás resolver esos enigmas más adelante. Otra lección es ese. Olvida Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Tu responsabilidad es enfrentarte a una pared en blanco y crear y decidir qué es lo que va a pasar ahora y después. Deja de mandar, coordinar o gestionar. Lidera. Encuentra algo por lo que morir. Y soporta el dolor y los fallos por la gente que forma parte de tu clan, de tu tribu, de tu equipo. Porque si lo haces, ellos y el mundo te seguirán. Yo que voy por el 10, ¿no? Puedes, entre comillas, ¿eh? que seas el más o la más tonto o tonta de la clase. De la empresa o del grupo de amigos. Del grupo de amigos. A mí me pasó en el máster, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Con los estudiantes de la universidad o con los que...? Vienen de empresa. Y yo no había tocado empresa toda, nunca. Todavía lo recuerdo cuando llegué de Manchester. Eh, que hice el máster en, en Alicante, en Fundesé, un máster en dirección de marketing. Y dije, yo quiero con los que saben de verdad, con los que están practicando, con los que están todo el día con las manos en la masa. Porque si eres el más tonto, no eres, no eres el más admirado. Si eres el más listo, no eres el más admirado. Pero si eres el más tonto o, o menos inteligente, tiene, eres el que más tienes que aprender. Eso no quiere decir que no seas el más inteligente e intrépido, sino que eres el que más tiene que aprender. Otra de las grandes lecciones es habla como un tonto o una tonta y piensa como un listo, como una lista. Porque todo el mundo tiende a sobreestimarte. Tiende a subestimarte, perdón. Compartirás tanto que incluso algunos pensarán que se están aprovechando de tu conocimiento y experiencia. Yo te digo que bien, 
Sigue. Hasta el día que ni siquiera ellos pu puedan seguirte. Sigue haciéndolo durante cuatro o cinco años. Cuanto más des y cuanto más das, más tienes o más tendrás. Te llamarán loco, incomprendido, inconsciente o descerebrada. Da las gracias y aprovecha que todo el mundo baja la guardia. Cada día más y más cosas parecen imposibles. Hasta que un día te das cuenta de que cada día de tu vida era, en un principio, imposible. Pero recuerda que ya has estado ahí y que no es para tanto. Esto es real. Otra de las cosas que seguro que pasará y que es una gran lección para mí es que partirán tu corazón en pedazos. Al momento... No es, no, no es nada preocupante, creo que debe suceder porque al momento tu ilusión lo volverá a reconstruir y, a, y seguro que habrás aprendido una gran lección. Hay personas que intentan las cosas dos o tres veces y dicen que es suficiente. Ah, tu trabajo es intentarlo. La cosa adecuada en el momento adecuado hasta que suceda, sin límite si realmente es interesante. Otra, cosa, otra lección sería es que sueña increíble. Imagina otros mundos, otra realidad, otros juegos, nuevas maneras de hacer las cosas. No te limites a ti mismo. Para eso ya están los demás. Sin embargo, cuando hayas hecho todo eso, es el momento de llevarlo a la práctica. Criticarán tu trabajo, tu nuevo, tu nuevo concepto. Este, este podcast o tu última charla que diste. Es posible que lo que hagas o digas no guste a muchos y que tu proyecto no sea tan valioso como tú crees. ¿Y qué? Está bien, tu trabajo no es para todo el mundo y no estás aquí para complacer a aquellos que vinieron a hundir tu actuación. Ese es su plan, no el tuyo. ¿Cuál es tu plan? Afortunado o desafortunadamente, solo hay una vida y esa es la que estás viviendo ahora. ¿Estás pleno? ¿Vives pleno con lo que haces y vives? Busca y encuentra aquello que amas hacer, lo que sea. Pero hazlo. Cuando haces lo que amas, el mundo te presta atención. Siguiente lección que he aprendido es que ser un trabajador, gerente de una empresa, director de marketing, un experto en ¿qué? social media, redes sociales, está muy bien. Pero creo que lo que realmente importa es ser un vividor profesional. Porque eso paga dividendos. Lo que hagas, hazlo intensamente. Tu parte personal es tan importante como la profesional. Así que sé tan bueno viviendo la vida como lo eres trabajando. Todo el mundo tiene una fórmula o una manera de hacer algo que da resultados. Esto no quiere decir que funcione para ti. Haz caso a las métricas que te importan, las que te llevan donde quieres ir. Quizá no existan y tengas que inventarlas. Bueno, crea sistemas que funcionen para ti. Nadie debería confiar en los sistemas de otros. Modifícalos, hackealos, elimínalos, rómpelos si, si debes. Haz que funcionen para tus necesidades. Gestión del tiempo, calendario de trabajo, si estás... Encuentra un sistema por ejemplo, de ultraproductividad o alto rendimiento holístico, que funcione de la manera que tú funcionas y haz que funcione. Otra de las grandes lecciones es que tus padres, tus abuelos, tu profesor, tu novia o novio, el jefe, los colegas, todos somos muy, todos somos muy buenos dando consejos. Bien, ignora consejos no solicitados. Ignora consejos que no has pedido. Siguiente punto. Creo que vamos por 23. Bueno, he perdido la cuenta, perdóname. Bueno, no me perdones, he perdido la cuenta, sinceramente. El miedo a equivocarnos delante de una audiencia, de suspender el test de la autoescuela o de ser rechazados amorosamente hablando por una persona son una gran causa de parálisis, indecisión e inseguridad. Mira, habla más veces delante de una audiencia. Si puedes, que cada vez sea más numerosa. Haz tantos test de autoescuela como sea posible. Intenta el rechazo más de 200 veces en 200 días. O lo que es lo mismo, vuélvete más bueno haciendo lo que haces, haciéndolo hasta que el brazo se te quede tonto. Siguiente es que no escribes bien. Caso real. No lees bien. Caso real. No te relacionas bien. Caso real. No negocias bien. Caso real. No vendes bien. Caso real. No amas bien. Caso real. No sabes escuchar. Caso real. Nunca piensas en los demás. Caso real. Bien, todo eso es solucionable. Si pones y trabajas en ello con autodisciplina, autoconciencia, iniciativa y amor propio. Fucking amor propio. Haz, intenta, vuelve a hacer e intenta diferente. Y repite ese proceso tanto como se te sea posible. Y fantástico o solucionado, vendrá solo. Mira, 
Hemos sido educados para cumplir unas reglas, seguir una línea, memorizar un libro y trabajar ocho horas al día. No. Yo creo que somos unos agentes del cambio y nuestra iniciativa y capacidad de hacer que las cosas sucedan determinarán todo aquello que somos capaces de cambiar y mejorar. Te han hecho creer que no puedes hacer más de lo que han hecho tus padres, abuelos, gente de tu alrededor, profesores o jefes. Bueno, erróneo. Actualmente sí puedes. Hay expertos, gurús, eminencias y ese tipo de dioses de la, mitolog de la mitología griega que dicen guau, wow, guau, wow, guau. Wow. Bueno, enamórate de no saber. Ama ser el tipo o la tipa más tonto o más tonta de la conferencia. Pregunta continuamente por qué y, for y formula preguntas afiladas que te lleven a respuestas afiladas. Pregunta a todo el mundo y aprendes sobre lo que todo el mundo sabe. Porque si eres la persona más lista del lugar, estás en problemas. Cada día hay más obstáculos y retos. Genial. Dedícate a los obstáculos y a los retos. Lo que aparece en el camino se convierte en el camino. Marco Aurelio. Sobresal cuando trabajes en lo imposible. Yo no estaba preparado para un Ultraman, por eso fui y lo hice. Y no te, complaz, no te complazcas. Sé un employeprener, que es un empleado que crea cambio dentro de una empresa. O sé un emprendedor, una persona que crea cambio. No seas vital solo para tu empresa, sé, sé vital para el universo, porque puedes, debes y tienes. Construye un ecosistema donde cuentes una historia online. Bueno, escribe artículos para tu blog, si todavía crees que no está muerto. Yo sigo escribiendo desde 2012 todos los días. Desarrolla vídeos en YouTube, crea podcast como este, crea tu agenda de, de, de viajes sociales, organiza hangouts, tutea, yo qué sé, cual, sube stories, cualquier cosa que pueda ayudar o ayudarte a enviar ahí fuera la, el mensaje de tu historia. Sin embargo, asegúrate que le das a tu audiencia una oportunidad para responder más que pontificar tu conocimiento y sabiduría y sobre todo que tienes algo sustancioso con lo que crear impacto, valor y utilidad. No seas ignorante, ¿no? te diría, como, como estas últimas lecciones que he aprendido. ¡Falso! No seas absurdo. ¡Falso! No seas ridículo. ¡Falso! No seas idiota. ¡Falso! Abraza la ignorancia, la estupidez, la idiotez, la absurdez. Porque todo esto te permitirá seguir aprendiendo más rápido que nadie. Yo, ahora, hoy en día, me gano la vida siendo simple e ignorante. Porque la ignorancia me ayuda a ver nuevas perspectivas diferentes a las de los expertos. Porque más conocimiento lleva más ignorancia. Y al revés también, es como la ciencia. Crea más preguntas que responde. Y el mundo en el que vivimos hace más fácil que nunca el sentirnos perdidos. Bien, no pasa nada, es ok. Estás perdido. ¿Y ahora? Bueno, busca hacer aquello por lo que... Busca hacer muchas pequeñitas cosas que te, que te hagan sentir bien. Y si no las encuentras, pues haz cosas que no te hagan sentir. Es una buena manera de encontrar tu misión y visión, probando. Es como el liderazgo. Encuentra algo por lo que morir y el mundo te seguirá, como he dicho antes. Mira, el éxito yo creo que es el resultado de la plenitud o del encontrarse uno mismo. Y eso es resultado de ser libre, de amar, ser amado... Llevar una vida digna, dedicarte a, a tu pasión o dedicarte a algo que te haga sentir en conexión y en resonancia y trabajar por encontrar significado, ayudar a los demás a hacer lo mismo, responder solo ante la virtud y a la excelencia y ser fiel hasta la muerte a tus principios y valores. Yo creo que está ahí. Aduéñete de todo. Estás a cargo de tu vida y las elecciones que decides hacer. Porque eso es lo único que, a lo que podemos estar a cargo. No podemos permitir nunca más otorgar la responsabilidad de nuestra trayectoria a nadie más que a nosotros mismos. Porque creo que es una, una forma digna todo esto de compartir lo que significa mi historia. He tomado un aprendizaje y lección profesional de todo. De todo. O sea, y tengo millones y los voy a compartir si, si estás dispuesto a, a seguir este viaje conmigo estos millones creo que hay que, que seguir haciendo lo que hacemos incluso aunque sentamos que no porque si lo estamos haciendo es por algo por, por, porque hay algo no es que nos lo dicta y ojalá sea el instinto vivir por aquello que hay o sea, por ese instinto, por lo que te dicta. Qué gran manera de vivir la vida que hemos elegido vivir, ¿verdad? Bueno, gracias por acompañarme. 
Menos mal que llegaste a tiempo. Si tienes alguna pregunta, estoy recogiendo preguntas de, todo, de podcast, de artículos, de vídeos, de todas las plataformas para hacer un podcast especial respondiendo a las preguntas de todos y cada uno de vosotros. Así que si quieres saber algo, quieres que desarrolle algo, que trabaje en algo, hazme esa pregunta y envíamela. Envíamela por Twitter, envíamela por email, envíamela por Instagram, por donde sea, pero házmela llegar, porque la voy a tener en cuenta todas. Seguimos. ¿Por qué hay que seguir? Porque el mundo solo va hacia adelante. Ni va hacia atrás, ni va hacia los lados. Solo hacia adelante. Así que, ¿hacia dónde vamos a ir nosotros? Hacia adelante. Gracias por estar ahí. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.